alzando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos y quedo aquí Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tu beso, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos Soldado divina entre bombardeos Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas al repaso detallado de la información comarcal. Continuamos hoy, abrimos el informativo con la noticia que ha estado en la calle a lo largo de la última jornada, con la muerte de Manuel Borrayo y Verónica Gordillo, asesinados en la mañana del lunes 27 de febrero. Hemos estado hoy precisamente en el tanatorio con uno de los familiares, Fermín García, que nos adelantaba algunas de, de las líneas y de las hipótesis que baraja la Guardia Civil y la Policía en cuanto a la causa y al móvil del posible, del supuesto asesinato. Estas son las palabras y las declaraciones de Fermín García. La familia de Manuel Borrayo y de Verónica Gordillo, asesinados eh, ayer en una tarde del polígono industrial Los Caños, cree que un empresario de Algeciras que se dedicaba a los transportes ha tenido algo que ver con el suceso y así lo han hecho saber a la Guardia Civil, según ha narrado a local de televisión Zafra Fermín García, cuñado de Manuel y tío de Verónica. Este empresario trabaja con los camiones por España y tras el crimen ha desaparecido. Al parecer Manuel Borrayo había denunciado a este hombre en una ocasión en Algeciras por circular con camiones a su nombre sin ITV y sin seguros. Tras ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, un juez dio a este empresario de Algeciras la orden de embargo. Ayer precisamente este hombre, que era busca la Guardia Civil, vino a hablar con Manuel Borrayo y después lo único que sabe la familia es que Verónica estaba hablando por teléfono, se oyeron unos golpes y se cortó la comunicación. Lo último que ella dijo, según el relato de Fermín García, es que tenía que colgar porque este hombre viene a ver los papeles en alusión al empresario ahora desaparecido. Estamos, están en el, en el anatómico forense haciéndole la actosia y hasta que no nos informen de allí que podemos retirar los, los cuerpos no sabemos nada. Y hay una hipótesis que baraja la policía y, y están trabajando sobre ella. El, el señor este está desaparecido, lo está buscando la policía y hasta que no lo localicen o puedan averiguar algo pues no tenemos ninguna, ninguna información. Este empresario por lo visto es de Algeciras. ...y trabaja por España con una serie de camiones... ...se dedica al, al transporte... ...el problema de... ...es un, ...la hipótesis que barajamos la familia... ...es que este señor le había denunciado a mi cuñado... Por, por un, ...porque andaba con unos camiones puestos a su nombre... ...a nombre de la empresa de mi cuñado... ...andaba por ahí sin ITV y sin seguro... ...y lo paró en Algeciras... ...llamó a la Guardia Civil para que retuvieran los camiones de este señor... ...porque no le pagaba la empresa la, ni, la, ni, la, ni la ITV ni, ni nada... ...le de, estaba haciendo una deuda grande... ...y a, y a raíz de ahí el, el juez le dio la, la orden de embargo... ...y este señor vino ayer, precisamente por eso pensamos... ...que ha, que ha tenido algo que ver... ...vino allá a Zafra, estuvo hablando con... ...con mi sobrino, con mi cuñado... ...y que le abriera la puerta, le abrió... ...y de ahí ya se perdió toda la... ...toda la comunicación con la, con la, con la empresa... ...porque otra sobrina mía... ...en ese mismo momento estaba hablando con la... ...con la chavala que estaba allí... ...te cuelgo porque está aquí este, este señor a ver los papeles... ...se escucharon unos golpes, unos porrazos... ...y se cortó la comunicación... ...es lo único que sabemos". Actualmente la familia está a la espera del resultado de la autopsia a los cadáveres para poder darle sepultura. Fermín García quiso agradecer el apoyo que les prestaron en la sala de urgencias del Hospital de Zafra en el 112, la Cruz Roja y la Policía Local. Por su parte, el Ayuntamiento de Zafra ha decretado día oficial de luto y las banderas ondean en el día de hoy a media asta. 
Y precisamente sobre esta noticia hace escasos momentos nos llegaba un comunicado, una información que nos afirma que la Guardia Civil ha detenido en Valencia a un empresario sevillano como presunto autor de la muerte de un hombre de 52 años, Manuel Borrayo y su sobrina embarazada, Verónica Gordillo, cuyos cuerpos fueron encontrados este lunes en la oficina de una nave en el polígono industrial Los Caños de Zafra, de la empresa que era propietario, el fallecido. El arrestado era el principal sospechoso de la benemérita, pues de había muchísimo dinero al fallecido e iba a ser embargado a causas de dichas deudas. Según se informa, la Guardia Civil ya planeaba detener al sevillano este lunes, pero escapó hacia Valencia, donde ha sido detenido en esta misma tarde. Son informaciones, como decimos, que nos llegaban hace escasos momentos y que hemos querido compartir con vosotros. Ahora ya sí, cambiamos de tema y les hablamos ahora de la próxima movilización de la tamborada que los sindicatos, las confederaciones sindicales organizan por toda Extremadura, en concreto en Zafra, Comisiones Obreras y UGT organizan este acto de movilización pública el próximo miércoles 29 de febrero a las 7 y media de la tarde en la Plaza del Alcázar. Proyecto de futuro de Extremadura, desde Jerez de los Caballeros, les ofrece la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. El sindicato UGT se sumará a las movilizaciones previstas para el 29 de febrero a las 7 y media de la tarde en la Plaza del Alcázar para mostrar su rechazo a la reforma laboral, unas movilizaciones que se han hecho conjuntamente con el sindicato Comisiones Obreras. Según destacó el secretario comarcal de UGT, Juan Antonio González, esta reforma propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se han adquirido a lo largo de los últimos 30 años. No solo la reducción de la indemnización en caso de despidos a los 33 días por año de trabajo, sino el recorte en bajas médicas que pueden llevar a los trabajadores a perder su empleo por una enfermedad, según destacaba Juan Antonio González. Lógicamente la reforma lleva contraindicaciones muy graves para lo que es las relaciones laborales, tanto en negociación colectiva como en contratación, como en el abaratamiento de los despidos, porque parece ser que en este país se escenifica la situación de que la gravedad de la situación laboral eh, se ha fundamentado en que hay trabajadores y trabajadoras con, mucho, con unos derechos consolidados y mmm, que esa es la causa de desempleo y que la causa de que los jóvenes no se contraten pues es que lo, los mayores están trabajando o gente que ha cedido ante el mercado laboral. Se achaca que la situación de desempleo es culpa de, de la situación del mercado laboral español que está muy encorsetado con la negociación colectiva, salarios muy altos y demás y hombre, yo creo que lo que se intenta es un enfrentamiento de los trabajadores con los empresarios. Cosa nunca más lejos que los empresarios, las pequeñas empresas eh, y las pymes y los autónomos se deberían de dar cuenta de que trabajadores y trabajadoras que pasen de aquí a dos años a cobrar 641 euros van a tener menos ingresos para bienes de consumo. Pongamos hostelería, comercio, comprarse un vehículo, una vivienda, con lo cual ellos va a caer su actividad también y se va a destruir mucho más empleo. El que los trabajadores y las trabajadoras ganen menos dinero va a significar que hay menos consumo interno y va a significar que va a haber más retrozos económicos. Yo entiendo que este gobierno se está confundiendo. Pocos días antes de la reforma, patronal y sindicato firmaban un acuerdo de negociación colectiva ponderado y ajustado a la situación real, dándonos cuenta todos de cuál es la situación del país. El gobierno se lo pasa por donde procede y a la vez pues también se firmaba un acuerdo de lo que era la flexibilidad interna de la empresa. Una cosa grave también que toca esta reforma, la flexibilidad interna modificando modificaciones sustanciales en las condiciones laborales, de jornada, de salario, de turnicidad, incluso movilidad geográfica, como decía un, un caso famoso de Laponia, ¿no? que ha aparecido, que yo creo que, aunque se, parece que se dice en broma, algo de serio va, ¿no? y a la vez dilapida o, o destruye mucho empleo público esta reforma, porque ya tuvimos el caso de un anuncio de un ERE de un ayuntamiento cercano, que van a venir en cascada, que van a venir en cascada estos ERE y despidos objetivos a trabajadores y trabajadores de las administraciones públicas, de todo tipo. Y otra cosa más que anunciaba la ministra ayer, que era lo que antiguamente se llamaba la colaboración social, que ya existía, trabajadores y trabajadoras que estén cobrando el desempleo van a hacer trabajo para la sociedad gratuitamente. Yo entiendo que esto no son formas ni maneras saltándose la Constitución española en su artículo 7 que le dice a los gobiernos 
que, a la parte de ser la regla estatal, que deben de negociar con los agentes sociales y económicos cualquier tipo de esta, de esta medida. Que nos imponga Europa estas medidas, pues me parece muy bien. Pero a Europa hay que decirle que España es un país singular y más todavía Extremadura, que es una región objetivo uno, donde precisamente lo que hace falta es un plan especial de empleo. Y, vamos, no sé si quiere saber algo más sobre el tema, pero creo que es una reforma más que debatida y la postura de los sindicatos se conoce. La movilización está prevista para el próximo miércoles 29 de febrero a las 7 y media de la tarde en la Plaza del Alcázar. Sí, lógicamente estamos haciendo campaña eh, para que los ciudadanos y las ciudadanas se sumen a la concentración del día 29 en la Plaza de los Escudos en Zafra y en la Plaza de España en Jerez de los Caballeros a las 7 y media. Son manifestaciones que queremos que se sume toda la sociedad, son convocadas por comisiones obreras y UGT, UGT y comisiones obreras y que en definitiva lo que queremos es que se sume todo el mundo, no va a haber simbología de ningún partido político ni de ninguna central sindical, porque entendemos que España tiene que ser un clamor en contra de la barbaridad que se está acometiendo en este país, con lo cual todos los trabajadores van a ser más baratos, más frágiles de mover en sus puestos de trabajo y más dóciles, porque si te mueves vas a la calle y si te pones enfermo también, no vamos a tener derecho ni a ponernos enfermos. Grupo Alfonso Gallardo, un grupo de empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el proyecto de futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros le ha ofrecido la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. Nos despedimos hoy en Clave Cultural con la Coral Santa Cecilia que ofrecía este fin de semana un concierto en el nuevo Teatro Municipal y donde presentaban también el libro Antoñita Moreno, la voz que nunca muere del tenor y autor Emilio García Carretero. La Coral Santa Cecilia ofreció el domingo 26 de febrero un concierto con un artista invitado de excepción, Emilio García Carretero, tenor y autor del libro Antoñita Moreno, la voz que nunca muere, que se presentaba en dicho acto. El tenor interpretó romanzas de Zarzuela en un acto celebrado en el nuevo teatro municipal y al que acudió un gran número de público. La directora de la Coral, Toni Porra, se mostró muy satisfecha de la acogida que ha tenido este concierto. Bueno, pues la coral es una agrupación musical, es una agrupación vocal polifónica, quiere decir que tiene varias voces, dos de, concretamente de hombre y dos de mujer. Es una agrupación creada desde 1990. ...y eh, tenemos proyectos muy importantes, muy bonitos en mente... Eh, ...hacemos muchos conciertos, colaboramos en Zafra con, con todas las instituciones... ...por así decirlo, y, y nada, esperamos que, que en un futuro... ...pues se siga apuntando gente a la coral... ...necesitamos gente, voces masculinas sobre todo... ...y, y no sé, espero que les guste el concierto. <risa> El tenor y autor del libro, Emilio García Carretero, se mostró muy ilusionado con su vuelta a Zafra, pues a pesar de residir en Madrid, es natural de Fuente de Cantos. Desde los 17 años vivo en Madrid y he, he, des bueno, he hecho una carrera como cantante de desde muy jovencito, he trabajado 40 años en el Teatro de la Zarzuela de Madrid y luego mis inquietudes literarias me llevaron a investigar sobre ese teatro de la zarzuela que dio el resultado de tres tomos estupendos que fue lo financió la fundación de la zarzuela española y después he seguido escribiendo hasta dar ahora el fruto de este libro de Antoñita Moreno, La voz que nunca muere, que es la biografía de esta cantante extraordinaria que durante tantos años ha sido la reina de la saeta y la reina del folclore español de todas las regiones. Así que estoy encantado de estar en Zafra, de estar en mi tierra, porque yo sigo teniendo casa en Fuente de Cantos, y estar en Zafra es como estar en mi tierra, por supuesto, por como extremeño, que me siento de los pies a la cabeza. Muchas gracias y que les guste el concierto y que les guste el libro sobre Antoñita Moreno. El presidente de la Coral Santa Cecilia, Félix Soto, destacó el trabajo de todos los coralistas para desempeñar un trabajo como este. Voy a interpretar varios temas. Eh, vamos a empezar con Dona Dona, que es una canción popular de Israel. Seguidamente seguimos, con, continuamos con Córtame una, una rosa blanca, una canción de Dante Andreo. La cucaracha, una canción popular de México, de sobra conocida por todos. Una adaptación a cuatro voces. Balayo, que es una canción popular de Brasil. Casamiento de negros, de Violeta Parra, que es una canción popular de Chile. Y luego en la segunda parte del concierto vamos a interpretar Pensaba el tonto, pensaba, que es una canción popular extremeña, concretamente de Torrejoncillo, de, de Cáceres. 
continuamos con Mari Cielo, que es un bolero de Julio Rodríguez, con las alas del alma, una canción de Eladia Blasquez, La reina del placer, que es una manera también muy bonita de Langré. Y posiblemente, depende de las circunstancias, haremos o no haremos un bis, ya veremos. Esperemos que sí. La Coral Santa Cecilia comenzó su andadura dentro de la Escuela de Música de Zafra y colabora en cuantos actos culturales y sociales de la ciudad se lo piden. Pues es todo, mañana volveremos con más información, estaremos pendientes de la noticia que ha conmocionado a toda Extremadura y también a gran parte del país. Estaremos pendientes y mañana, como decimos, les ampliaremos la información que le hemos ofrecido hoy y también estaremos pendientes de si eh, se informa de algo nuevo. Volvemos mañana a las 9 y media de la noche en Sur Redifusiones. Que pasen un feliz día y los esperamos de vuelta. de tu beso, besando banderas, sabiendo fuego, cavando trincheras si te echo de menos y que hago aquí, mirando al cielo, a diez mil kilómetros de tu beso, besando banderas, sabiendo fuego, cavando trincheras si te echo de menos, sordeo divina entre bombardeo.